வணக்கம் சிந்திங்க நைன் ஷாப்பில் உங்களுக்காகவே நிறைய புதிய பொருட்களை தரமானதாகவும் விலை மலிவாகவும் பதிவேற்றம் பண்ணியிருக்கேன் தொடர்ந்து ஆதரவு கொடுங்க நன்றி சிந்திங்க நைன் சேனல் சொந்தங்கள் எல்லாருக்கும் அன்பான வணக்கங்கள் இன்றைக்கி நம்ம சேனல் ஆன்மீக தகவல் பகுதியில் நிறைய பேர் தங்களுக்குள்ளவே நினச்சிக்கிறது உண்டு என்னை யாருக்குமே பிடிக்கல என்கிட்ட யாருமே பழக மாட்டேங்கிறாங்க பேச மாட்டேங்கிறாங்க நல்லா பழகிறாங்க திடீர்னு போயிடுறாங்க என்னை விட்டு இந்த மாதிரி நிறைய பேருக்கு ஒரு எண்ணம் இருக்கும் இந்த எண்ணம் வர்றதுக்கு காரணம் என்ன அதுக்கு முன்னாடி இந்த எண்ணம் நமக்குள்ளே வர்றது சரியாக தவறா அப்படின்னு பார்த்தோம்னா சரிதான் ஏன்னா நம்மக்கிட்ட இருக்கிற குறை என்ன அப்படின்றத நம்ம சரி செஞ்சுக்கிறதுக்கு ஒரு நல்ல வாய்ப்பு அந்த ஒரு எண்ணம் இந்த எண்ணம் எப்போ வரும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நம்மளுடைய மனசில் தன்னம்பிக்கை எப்போ குறையுதோ பக்தி எப்போ குறையுதோ நாம் செய்ய வேண்டிய கடமைகளை நாம் எப்போ சரியாக செய்யலையோ கடமைகள் அப்படின்னு நான் சொல்கிறது ஒரு பூஜையை கூட சொல்லுங்களேன் ஒரு பூஜையை செய்யணும் அப்படின்னா கண்டிப்பாக செஞ்சிடணும் அந்த நாளில் ஒரு வெள்ளிக்கிழமை கும்பிட்றோம் அப்படின்னா அந்த வெள்ளிக்கிழமை நம்ம கும்பிட்டே ஆகணும் வழிபட்டே ஆகணும் அடுத்த வாரம் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னும் பொழுது அது கூட நம்மளுடைய கடமையிலேருந்து தவிர ஒரு விஷயந்தான் இந்த மாதிரி நாம் அந்த பூஜையிலேருந்து அதாவது பூஜை செய்கிறது வந்து ஸ்லிப் ஆகிறோமா இந்த மாதிரியான நிறைய விஷயங்கள் நம்மளுடைய அந்த தாழ்வு மனப்பான்மை அப்படின்ட்டு சொல்கிறதை விட நம்ம யாருக்குமே பிடிக்கல அப்படின்ற ஒரு எண்ணம் நமக்குள்ளே வர்றதுக்கு ஒரு காரணமாக அமையுது அதோடு இல்லாமல் ஒரு ஆரா அப்படின்ற ஒரு வார்த்தை நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க அப்படின்னு நான் நம்புகிறேன் ஆரா வட்டம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த ஆரா வட்டம் அப்படின்றது ஒவ்வொருத்தருக்குள்ளேயும் இருக்குது புதுசாக இருக்குல்ல கேட்குறதுக்கு ஆமாங்க ஒவ்வொருத்தருக்குள்ளேயும் அந்த ஆறா வட்டம் அப்படின்றது இருக்குது அது நமக்கு தெரியுமா அப்படின்னா நமக்கு தெரியாது மற்றவங்க நம்மை பார்க்கும்போது தெரியும் அந்த ஆறா வட்டம் நான் என்னன்னு சொல்லிடுறேன் அதாவது நம்ம கேலண்டர்லாம் பார்ப்போம் பார்த்திங்களா இந்த சாமி கேலண்டர் மகான்களுடைய கேலண்டர் மகான்களுடைய படங்கள் உருவப்படங்கள் இதெல்லாம் பார்க்கும்பொழுது சுவாமிக்கு பின்னாடி ஒரு ஒளிவட்டம் தெரியும் ரவுண்டாக ஒரு ஒளிவட்டம் தெரியும் அந்த ஒளிவட்டத்துக்கு பேர் தான் ஆரா அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஆரா வட்டம் இதை அந்தளவுக்கு யாரும் உங்களுக்கு சொல்ல மாட்டாங்க பட் நான் சொல்கிறேன் ஏன்னா நம்மளை பற்றி நாம் தெரிஞ்சுக்கணும் இல்லையா நம்மக்கிட்ட இருக்கிற பாசிட்டிவ் எனர்ஜி அதிகமாகும் பொழுது தான் நாம் தினம் தினம் யோகா தியானங்கள் மெடிடேஷன் இந்த மாதிரியான ஒரு சில விஷயங்களை கடைபிடிக்கும் பொழுது அதோடு இல்லாமல் நாம் நம்ம லெவலில் உண்மையாக இருக்கும் பொழுது மற்றவர்களை பார்த்து பொறாமைப்படாமல் இருக்கும்பொழுது நாம் நம்மளுடைய கடமைகளை சரியாக செய்யும் பொழுது இந்த ஆறா வட்டம் அப்படின்றது இன்க்ரீஸ் ஆகும் நமக்குள்ள அந்த ஆறா வட்டம் இன்க்ரீஸ் ஆச்சு அப்படின்னு சொன்னால் அதை நாம் எப்படி தெரிஞ்சுக்கலாம் மற்றவங்க நம்மக்கிட்ட பேசணும் அப்படின்னு ஆர்வமாக இருப்பாங்க மற்றவங்க நம்மளை பார்க்கும்பொழுது ஒரு புன்னகை நமக்கு கிடைக்கும் அதாவது முன்ன பின்ன பார்த்துருக்க மாட்டோம் நீங்கள் யாரோ நான் யாரோ அப்படின்ற ஒரு விஷயந்தான் ஆனாலும் அவங்கள அவங்க நம்மளை பார்க்கும்போது நம்மளை பார்த்து சிரிப்பாங்க இல்லை ஏதாவது ஒரு வணக்கம் சொல்லுவாங்க ஜஸ்ட் எப்படி இருக்கீங்க அப்படின்ற மாதிரி தலையாவது ஆட்டுவாங்க இந்த மாதிரியான சின்ன சின்ன விஷயங்கள் நமக்குள்ள பாசிட்டிவ் எனர்ஜி அதிகமாகிறத நாம் உணர்ந்து கொள்ளலாம் சிம்பிளாக சொல்லணும்னா நாம் வெளியே போகிறோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் இல்லை டெய்லி ஆஃபீஸ் போகிறீங்க நீங்கள் ஆஃபீஸ் போகும்பொழுது எதேச்சா யாரோ ஒருத்தரை பார்ப்பீங்க ஆனோ பெண்ணோ யாராக வேணாலும் இருக்கலாம் பார்க்குறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அவங்கள பார்க்கும்பொழுது அவங்க உங்கள் மனசுக்கு பிடிச்ச மாதிரி இருக்கும் அவங்கள பார்க்கும்பொழுது தப்பாக நினச்சிக்காதீங்க மனசுக்கு பிடிச்ச மாதிரினா தப்பாக நினச்சிக்காதீங்க அவங்கள பார்க்கும்பொழுது எவ்வளோ நல்லா இருக்காங்க பாரு இவங்ககிட்ட பேசணும் போல் தோணுதே அப்படின்ற ஒரு எண்ணம் வரும் அது யங்ஸ்டருக்குள்ளே வருதுன்னா அது வேறு நான் சொல்கிற விஷயம் வந்து ஒருத்தர்கிட்ட ஒரு பாசிட்டிவ் எனர்ஜி அதிகமாகுது அப்படின்னா ஒருத்தர்கிட்ட ஒரு நல்ல சக்தி அதிகமாகுது அப்படின்னா நாம் அவங்கள பார்க்கும்பொழுது அவங்கக்கிட்ட ஏதாவது ஒரு வார்த்தை பேசணும் அப்படின்னு தோணும் காரணமே இருக்காது அவங்கள எங்கேயோ பார்த்த மாதிரியே இருக்கே அவங்கக்கிட்ட பேசின போல் இருக்கே அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணம் வரணும் அந்த மாதிரியான ஒரு எண்ணம் மற்றவங்களுக்கு உங்கள் கிட்டே வருதுன்னா உங்கள் கிட்டே அந்த ஆறா சக்தி அதிகமாக இருக்குது அப்படின்னு அர்த்தம் இந்த ஆறா சக்தியை வளர்த்துக்கிறது அப்படின்றது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் ஒருத்தர் பார்க்கும்பொழுதே பிரைட்டாக இருக்கணும் 
ஒருத்தர் பார்க்கும்பொழுதே மனசுக்கு ஒரு அமைதி கிடைக்கணும் அவங்கள பார்த்தாலே மனசுக்கு நிம்மதியாக இருக்குப்பா அப்படின்றத நம்ம கேள்விப்பட்டிருப்போம் இல்லைங்களா அது இது தான் வயசானவங்களாக இருப்பாங்க இல்லை சின்ன வயசு பொண்ணாக கூட இருக்கும் அவங்கள பார்க்கும்பொழுது மனசுக்கு ஒரு ஹாப்பியாக இருக்கும் ஒரு சந்தோஷமாக இருக்கும் அந்த ஒரு விஷயம்தான் அவங்கக்கிட்ட ஆராசக்தி அதிகமாக இருக்குது அப்படின்றதுக்கான ஒரு அறிகுறி ஒருத்தருக்கு ஒருத்தரை பார்க்கும்பொழுது பொறாமை வருதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அவங்கள பார்த்தாலே உங்களுக்கு பிடிக்கல அவங்கள பார்த்தாலே எரிச்சலாக இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால் உங்கள்கிட்ட நெகட்டிவ் எனர்ஜி அதிகமாகுது அவங்கக்கிட்ட இருக்கிற அந்த பாசிட்டிவ் எனர்ஜி அது உங்களுக்கு தெளிவுபடுத்துது அப்போ நீங்கள் உங்கள் உங்களுக்குள்ளே இருக்கிற அந்த நெகட்டிவ் எனர்ஜி என்ன அப்படின்னு பார்த்து அதை தெளிவுபடுத்திக்கணும் அது நீங்கள் தப்பாக எடுத்துக்கக்கூடாது அவங்கள பார்க்கும்போது உங்களுக்கு பிடிக்கல அப்படின்னு சொன்னால் ஒரு யாரையோ ஒருத்தரை பார்க்குறீங்க அவங்கள உங்களுக்கு பிடிக்கல அப்படின்னு சொன்னால் அது அவங்க மேலே தப்பு கிடையாது உங்கள் மேலே தப்பு உங்கள் மனசில் தப்பு அது அப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணணும் ஏன் நம்மளுக்கு அந்த மாதிரியான ஒரு எண்ணம் வருது அவங்க யாரோ நாம யாரோ அவங்களுடைய வேலை வேற நம்மளுடைய வேலை வேற அவங்கள யாருன்னு கூட தெரியல ஆனால் அவங்கள பார்க்கும்பொழுது நமக்கு கோபம் வருது எரிச்சல் வருது ஆத்திரம் வருதுன்னா நம்ம கிட்ட குறை இருக்கு அப்படின்னு அர்த்தம் அது என்ன அப்படின்னு பார்த்து நாம் நிவர்த்தி செஞ்சுக்கணும் அவங்க கிட்ட இருக்கிற பாசிட்டிவ் எனர்ஜி அவங்க கிட்ட உங்களை நெருங்கவே விடாது அதுதான் ஆராசக்திக்குள்ள ஒரு பலம் அந்த ஆராசக்தியை நம்ம வளர்த்துக்கணும் அப்படின்னு சொன்னால் நாம் நம்ம கிட்டே இருக்கிற பாசிட்டிவ் எனர்ஜியை அதிகமாக்கிக்கணும் அதற்கு நான் சொன்ன மாதிரி எப்போதுமே பூஜைகளை சரிவர செய்யணும் வீட்டை சுத்தமாக வச்சுக்கணும் நம்ம உடலையும் மனதையும் சுத்தமாக வச்சுக்கணும் நம்மளுடைய அன்றாட கடமைகளை முறையாக செய்யணும் கோவிலுக்கு போகணுமா ஸ்கிப் பண்ணாமல் கோவிலுக்கு போயிடணும் இந்த மாதிரியான சின்ன சின்ன விஷயங்களை நாம் தள்ளி போடாமல் கரெக்டாக நாம் செஞ்சோம் அப்படின்னா நம்ம கிட்ட பாசிட்டிவ் எனர்ஜி இவ்வளோ நாள் நான் சொல்லியிருப்பேன் பாசிட்டிவ் எனர்ஜி அதிகமாகணும் பாசிட்டிவ் எனர்ஜி அதிகமாகணும் அப்படின்னு அந்த பாசிட்டிவ் எனர்ஜி அதிகமாச்சுன்னா தான் அந்த ஆறா வட்டம் அப்படின்றது நமக்குள்ளே இன்க்ரீஸ் ஆகும் அதுக்காக நம்ம ஆறா வட்டம் இன்க்ரீஸ் ஆகிடுச்சுன்னா நம்மளால் தெய்வ பிறவிகள்லாம் ஆகிட முடியாது நம்மளால் மகன்கள் கிடையாது சாதாரண மனிதர்கள் தான் ஆனாலும் நம்மளுக்குள்ளே இருக்கிற ஒரு நல்ல ஒரு விஷயம் அதை நாம் வளர்த்துக்கிட்டோம் அப்படின்னு சொன்னால் மற்றவர்கள் நம்மை பார்த்து அவங்க எவ்வளோ நல்லா இருக்காங்க அந்த மாதிரி நம்ம இருக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணம் வரத்துக்கு நாம் காரணமாக இருக்கணும் அந்த மாதிரியான எண்ணம் எப்போ வரும் அப்படின்னா நாம் நம்மளுடைய கடமைகளை சரியாக செய்யும் போது நாம் நெறி தவறாமல் நடக்கும் பொழுது நாம் யார் மனதையும் காயப்படுத்தாமல் இருக்கும் பொழுது நம்மக்கிட்ட அந்த பாசிட்டிவ் எனர்ஜி அதிகமாகும் பாசிட்டிவ் எனர்ஜி அதிகமாக அதிகமாக நமக்குள்ள ஆறா வட்டம் அப்படிங்கிறது அதிகமாகும் அந்த ஆறா வட்டம் நமக்கு பின்னாடி அந்த ஒளிவட்டம் மாதிரி சுத்தமான்னு கேட்காதீங்க அதெல்லாம் சுத்தாது ஆனால் மற்றவங்க உங்களை பார்க்கும் பொழுது உங்கள் மேலே மதிப்பும் மரியாதையும் அன்பும் அக்கறையும் கூடும் உங்களை பார்க்கும் பொழுதே அவங்க ஓடி வந்து என்னமா எப்படிமா இருக்கீங்க அப்படின்னு கேட்பாங்க அதற்கு காரணம் உங்கள்கிட்ட இருக்கிற ஆறா வட்டம் இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கு அப்படின்னு அர்த்தம் இந்த மாதிரி நமக்குள்ளேயும் ஆறா வட்டம் அப்படின்றது இருக்குது இறைவன் கடவுளுக்கு ஆறா வட்டம் இருக்கிறத நமக்கு ஏன் காட்டுறாங்க அந்த மாதிரி ஒளிவட்டம் அங்கே சுவாமிக்கு பின்னாடி இருக்குன்றதை ஏன் காட்டுறாங்க மகான்களுக்கு பின்னாடி அந்த ஒளிவட்டத்தை ஏன் போட்டு காமிக்கிறாங்க அந்த மாதிரி நமக்கும் கூட நம்மளை பார்க்கும்பொழுது மற்றவங்களுக்கு தோணணும் நம்மக்கிட்ட வந்து பேசணும் நம்மக்கிட்ட வந்து பழகணும் நம்மக்கிட்ட நல்ல விஷயங்கள் கற்றுக்கணும் அப்படின்னு அவங்களுக்கு தோணணும் அதற்காக தான் நாம் ஒரு படத்தை பார்க்கும்போது சுவாமி படத்தை பார்க்கும்போது பா எவ்வளோ அழகாக இருக்குது அப்படின்னு பார்க்கணும் இல்லைங்களா அந்த ஆறா வட்டம் நமக்கு தெரிகிற மாதிரி ஏன் விற்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அந்த ஆறா வட்டத்தை பார்க்கும்பொழுது நமக்கும் அது போல ஒரு நல்ல விஷயங்கள் மனசில் வரணும் நாமும் அந்த மாதிரி ஜொலிக்கணும் அப்படின்றதுக்காக தான் அதுக்காக நாமெல்லாம் அந்த மாதிரி ஜொலிக்க ஆரம்பிச்சிட்டோம்னா நம்ம கடவுள் ஆகிடுவோம் மகான்கள் ஆகிடுவோம் அப்படி கிடையாது அந்த மாதிரி நல்ல எண்ணங்களை வளர்த்துக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக அந்த ஒரு விஷயம் நமக்காக ஆன்மீகத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கு சரிங்களா இன்றைக்கி அந்த ஆறா வட்டம் அப்படின்றத எப்படி நாம் இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கேன் அதோடு இல்லாமல் மெயின் திங் நீங்கள் உபயோகப்படுத்தக்கூடாத ஒரு வார்த்தை அதாவது குடும்பத்திலே ஆகட்டும் வெளியில் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆகட்டும் குழந்தைகளாகட்டும் யாராக இருந்தாலும் நாம் ஒரு வார்த்தை பயன்படுத்தக்கூடாதுன்னா அது நிறைய விஷயம் சொல்லியிருக்காங்க இந்தந்த வார்த்தைகளை பிரயோகப்படுத்தக்கூடாதுன்னு அப்படி நிறைய விஷயங்கள் சொல்லியிருக்காங்க ஆனால் நம்மக்கிட்ட ஆறா வட்டம் அதிகமாகிறதுக்கு இந்த ஒரு குறிப்பிட்ட வார்த்தையை பயன்படுத்தக்கூடாது அப்படின்னு சொன்னால் அது எந்த வார்த்தை அதாவது எனக்குன்னு வந்து வாட்ச் இருக்கு பார் எனக்குன்னு வந்து வாட்ச் இருக்கியே அப்படின்னு சொல்கிறோம் பார
அப்படிங்கிற வார்த்தையை ஆண்களாகட்டும் பெண்களாகட்டும் யாராக இருந்தாலும் பிரயோகப்படுத்தக்கூடாது அதே போல் இந்த ஆறாவட்டம் பெண்களுக்கு மட்டும் கிடையாது ஆண்களுக்கும் இருக்குது ஆண்களும் கூட நான் சொன்ன இந்த விஷயங்களெல்லாம் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிங்க அப்படின்னு சொன்னால் கண்டிப்பாக உங்களுக்கும் உங்களுடைய அந்த சக்தி அப்படின்றது இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஆறாவட்டம் அப்படிங்கிறது உங்களுக்குள்ளேயும் இன்க்ரீஸ் ஆகும் அதை நீங்கள் எப்படி தெரிஞ்சுக்கலாம் அப்படின்னா யாராவது வந்து உங்கள்கிட்ட வழக்கு டைமாக சார் உங்களை எங்கேயோ பார்த்தா மாதிரி இருக்கே சார் எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கீங்களா இப்படி கேட்கும்பொழுது கண்டிப்பாக உங்களுக்குள்ளே ஏதோ ஒரு பாசிட்டிவ் எனர்ஜி அதிகமாகுது ஆறாவட்டம் அதிகமாகுது அப்படிங்கிறத உணரலாம் சரிங்களா இன்றைக்கி ஆறாவட்டம் பற்றி சொல்லியிருக்கேன் எல்லாருக்குமே பயனுள்ள தகவலாகவும் புதிய தகவலாகவும் இருக்கும் அப்படின்னு நான் நம்புகிறேன் இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் தவறாமல் உங்களுடைய கருத்துக்கள் எங்களுக்கு பதிவு பண்ணுங்கள் இதே போல் வேறொரு புதிய பதிவுடன் சந்திக்கும் முறை வணக்கம்